Bella ragazze sono Impossible Gamita e oggi torno con la recensione di un nuovo gioco impossibile Il gioco che vi propongo oggi si chiama Dimension Jump e a differenza di, dei giochi che ho recensito in passato non è in flash ma bisogna scaricarlo Ma vi metterò il link del download nella descrizione <coughs> e ci metterete davvero poco a scaricarlo Iniziamo subito a spiegare eh, quali sono le dinamiche e come funziona Dimension Jump In pratica sarete un quadratino rosso che muoverete con le normali frecce direzionali e potete saltare premendo la freccia da sopra per superare ogni livello dovrete arrivare alla zona verde che è situata alla fine una volta, una volta toccata potete passare al livello successivo l'unica particolarità di questo gioco è che premendo la barra spaziatrice cambierà la struttura del livello mi spiego meglio mettete che voi iniziate il livello e andando avanti incontrate un muro e quindi non potete passare avanti però vi accorgete che premendo la barra spazzatrice cambia la struttura del livello e questo muro non c'è più quindi potete passare avanti e così ovviamente usando la logica e l'intuito nei vari livelli successivi potete ovviamente utilizzare al meglio la barra spazzatrice per arrivare alla fine del livello anche se non in tutti premendola eh, cambia la struttura anche se nella maggior parte poi eh, durante il livello invece in mezzo potete trovare vari ostacoli allora, chi sono? Ho un quadratino blu che eh, toccato capovolgerà il livello Ho un quadratino viola che toccato avrà lo stesso effetto della barra spazzatrice Quindi ovviamente sarà inevitabile prenderlo perché sarà durante il cammino del livello E quindi voi lo, una volta toccato sarà come aver toccato la barra spazzatrice E quindi cambierà la struttura del livello Oppure, anche se questa si trova in meno livelli, sono delle leve. Delle leve che toccate apriranno semplicemente dei varchi durante il livello, che vi permetteranno ovviamente, pre premute nella sequenza giusta, comunque anche a volte solo premute, di arrivare al, um, alla fine del livello. Poi un'altra cosa molto importante da dire è eh, il teletrasporto. Eh, mi spiego meglio cos'è il teletrasporto. Innanzitutto c'è da dire che per, per usarlo, dovete raccogliere dei quadratini bianchi che trovate durante i livelli e ogni quadratino equivale a una volta la possibilità di usare il teletrasporto come funziona? mettete che voi siete in un livello dove c'è un quadrante sinistro e uno destro in quello destro c'è la fine e voi siete nel sinistro solo che siete bloccati da un muro premendo CTRL e la direzione del quadrante in cui volete andare ehm, vi teletrasportate e quindi arrivate alla fine del livello non c'è altro da dire se non i, modi, i tre modi che ci sono per morire che sono o rimanere intrappolati quindi dovete premere R per superare eh, per iniziare il livello oppure essere colpiti da delle zone rosse che ci sono durante il livello oppure ehm, in alcuni livelli ci sarà un conto alla rovescia quindi avrete un limite di tempo per superare il livello che ovviamente finito eh, vi porterà a perdere la partita e un'ultima cosa che non ho detto, un altro ostacolo che potete trovare è una specie di barrettina sottilissima che potrà essere attraversata, ma ehm, solo da una direzione, quindi non potrete tornare indietro. Non c'è nient'altro da dire, a parte che se vi è piaciuto il video potete mettere un bel mi piace, eh, commentare e ovviamente iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima, bella!